resultados. Eh, lo que hicimos nosotros fue darle seguimiento, nos coordinamos con la Secretaría de Salud, tuvo contacto el procurador con el doctor Peñuñur y el Hospital General. Lo que se hizo es un proceso que es un estudio, es una tomografía. El día 16 tiene una atención y a raíz de ese diagnóstico vamos a ver el seguimiento que requiera en cuanto a equipos y en cuanto a apoyo para que tenga un mejor seguimiento a la intervención de Mario. En eso estamos, vamos a esperar nada más las conclusiones de, del equipo de Peñuñuri y en base a eso la Secretaría de Salud del Seguro Popular nos vamos a hacer cargo pues, del tratamiento, del seguimiento, de los estudios que requiera la persona. ¿Y no está dentro o contemplado en el catálogo? Hay, hay, vari, hay varias eh, cosas que vienen dentro del catálogo y las cosas que no vengan en el catálogo las vamos a platicar con la Secretaría de Salud. Ellos tienen otros programas para que al final del día la familia cuente con el respaldo pues, del 100% de, de los gastos relacionados con Mario. ¿Cuánto podría ser la inversión que se tenga que destinar para la rehabilitación o recuperación a lo más que se pueda de Mario? Sí, yo creo que eso va a depender mucho del estudio y de las conclusiones que nos den el día 16, pero en cuanto nos den las conclusiones, el doctor, con todo el gusto nosotros les compartimos los, los detalles de la información y la inversión que realizaremos. ¿La primera instancia qué es lo que necesita? Bueno, no, a primera instancia, él, él desgraciadamente por el daño que tuvo en la, en la columna no, no puede caminar y parte de lo que ha solicitado el procurador pues, es que pueda tener las condiciones eh, que le puedan dar un, un, un tránsito y sobre todo pues, de mayor dignidad y de mayor calidad en cuanto a, a la situación que tuvo. Entonces, estamos esperando nada más eh, el diagnóstico. Antes de tener una conclusión de qué tipo de equipo ortopédico puede apoyarlo, quisimos ir con un especialista y nos van a dar esa información en unos días. Señor, ha sido una constante estos tipos de accidentes en las carreras de hospital. Bueno, yo, yo quiero compartirles que nosotros eh, estamos eh, de lleno relacionado con el derecho a la salud. En este caso particular nos hizo una solicitud del procurador y le dimos seguimiento al tema de Mario. Nosotros tenemos un área de gestión de salud. Sabemos que el catálogo del Seguro Popular cubre 285 intervenciones, son más de mil enfermedades, pero hay muchas cosas que no cubren y nos encontramos con muchos grises que luego vienen en la normatividad. Por ejemplo, eh, una familia que tiene que atenderse en un tema relacionado con un padecimiento de cáncer, muchas veces los equipos se encuentran en la ciudad de Mexicali y lo que no cubre el catálogo tiene que ver con hospedaje y con alimentación. Lo que estamos buscando dentro de la dependencia es buscar gestionar recursos extraordinarios con otras dependencias en este caso la Secretaría de Salud, en otros casos la Secretaría de Desarrollo Social, para que al final del día los ciudadanos puedan contar con mejores alternativas de salud. Yo quiero compartirles que hemos estado trabajando con varios grupos vulnerables, desde el primero de noviembre nos hizo la solicitud del gobernador de darle el mejor servicio a las personas más necesitadas, está funcionando un módulo que tenemos en la Puerta México, está funcionando un módulo en la llegada a Mexicali, al día de hoy hemos afiliado a 2.500 connacionales, que llegan en una situación de vulnerabilidad, cuentan con una póliza que les permite acudir a los centros de salud, acudir al hospital general y a tener un seguimiento en la atención. Vamos a